കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഫോർ കമ്പ്രസറിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ അതെവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും പഠിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സെൻട്രൽ ഫോർ കമ്പ്രസറിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാർട്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും ആ പാർട്സുകളുടെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നും അതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് സെൻട്രിഫൽ കമ്പ്രസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലാർജ് കപ്പാസിറ്റി ചില യൂണിറ്റുകളാണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട റിഫ്രിജറേറ്റിൻ്റെ വോളി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികമായിരിക്കും നമുക്കൊരു ഹൈ ഹെഡ് പ്രഷർ കിട്ടേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരുന്നു റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസർ നമുക്കിവിടെ ലാർജ് വോളിയം റിഫ്രിജറേറ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലാണ് സെൻട്രിഫൽ കമ്പ്രസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഒരു ഇമ്പല്ലറിൻ്റെ സെൻട്രൽ പൊസിഷൻ വൈ ഈ ഒരു കമ്പ്രസറിൻ്റെ സെൻറ്റർ വൈ ഈ റിഫ്രിജറേറ്റിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുകയും അതിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് കൂടി ഔട്ട്ലെറ്റ് വൈ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയും അതായിരുന്നു ഒരു സെൻട്രിഫ്ലർ കമ്പസറിനകത്ത് ചെയ്തിരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സെൻട്രിഫ്ലർ കമ്പസറിനെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം അതിൻ്റെ ഘടനക്കനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളിലുള്ള പാർട്സുകൾക്കനുസരിച്ച് രണ്ടാക്കി തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് സെൻട്രിഫ്ലർ കമ്പസറും രണ്ടാമത്തത് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് സെൻട്രിഫ്ലർ കമ്പസറും സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് സെൻട്രിഫ്ലർ കമ്പ്രസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് റെഫ്രിജറേറ്റിന് ഒരു സ്റ്റേജ് ആയിട്ടായിരിക്കും കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഇമ്പല്ലറും ഒരു ബോലൂട്ട് കേസിങ്ങും ആയിരിക്കും റെഫ്രിജറേറ്റിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇമ്പല്ലർ വലിച്ചെടുക്കുകയും ആ സെയിം ഇമ്പല്ലർ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം അതിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുകയും നമുക്ക് ആ ഇമ്പലർ ഉപയോഗിച്ച് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത റെഫ്രിജറേറ്റിനെ നമുക്ക് മറ്റ് കണ്ടൻസർ പോലുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യും അതാണ് ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് സെൻട്രിഫ്ലർ കമ്പ്രസറിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെൻഗിൾ സ്റ്റേജിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക ഒരു വോലൂട്ട് കേസിങ്ങിനകത്ത് ഒരു ഇമ്പല്ലർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു മോട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ മോട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ഇത്തരതാണ് ഒരു സെൻഗിൾ സ്റ്റേജ് സെൻട്രിഫിക്കൽ കമ്പ്രസർ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് സെൻട്രിഫിൽ കമ്പ്രസർ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് സെൻട്രിഫിൽ കമ്പ്രസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കപ്പാസിറ്റി കൂടിയ സിസ്റ്റമാണ് ഇതിനകത്ത് ഒന്നിലധികം ഇമ്പല്ലറും ഇമ്പല്ലറുകളായിരിക്കും ഒരു കേസിങ്ങിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ഇമ്പല്ലറിന് ഒരു ഡിസ്ചാർജ് പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും അങ്ങനെ ഓരോ സെക്ഷനും ഓരോ ഡിസ്ചാർജ് ഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പല്ലർ വലിച്ചെടുത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു മാക്സിമം വെലോസിറ്റി അതിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത റെഫ്രിജറേറ്റിനെയാണ് അടുത്ത ഇമ്പല്ലർ ആ ഇമ്പല്ലറിൻ്റെ സെക്ഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ അത് ഓരോ സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ഇമ്പല്ലറുണ്ടോ അത്രയും ഇമ്പല്ലറുകൾ ആ സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് അതിനെ കമ്പസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അവസാനം കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ മാക്സിമം കപ്പ വെലോസിറ്റിയിലുള്ള ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റേജ് സെൻട്രിഫ്യൽ കമ്പ്രസർ അപ്പോൾ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒരു ഇമ്പല്ലർ ഒരു ബോലൂട്ട് കേസിന് ബേസിക് കേസിങ്ങിനകത്തായിരിക്കും പിന്നെ രണ്ടാമത് മൾട്ടി സ്റ്റേജിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒന്നിലധികം ഇമ്പല്ലറുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ചെറിയ അതിന് സെൻട്രിഫ്യൽ കമ്പ്രസറിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് അതിനേക്കാൾ കപ്പാസിറ്റി കൂടിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ഒരു സെൻട്രിഫ്യൽ കമ്പ്രസറിനകത്തുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ആകെ ആദ്യം വരുന്നത് മൂന്ന് പാർട്ടുകളാണ് ഇമ്പല്ലർ ഡിഫ്യൂസർ കേസിങ് പിന്നെ ഈ ഒരു ഇമ്പല്ലറിനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോട്ടർ ഇത്രയുമാണ് ഒരു സെൻട്രിഫ്യൽ കമ്പ്രസറിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കമ്പോണൻസ് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പല്ലർ ഇമ്പല്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രിഫ്യൽ കമ്പ്രസറിൻ്റെ ഹൃദയം നമ്മൾ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസറിൻ്റെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം പിസ്റ്റൺ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സെൻട്രിഫ്യൽ കമ്പ്രസറിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രിഫ്യൽ കമ്പ്രസറിൻ്റെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇമ്പല്ലർ ഇമ്പല്ലർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലുകൾ കാസ്റ്റ് അയൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ അലോയ് സ്റ്റീൽ അതുമല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഇത്രയും
അറുന്നൂറ് ആർ പി എം അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു മോട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ മൂവായിരം ആർ പി എം ഒക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ അവിടെ ഉപയോഗി അവിടെ ഒരു ഗിയർ മെക്കാനിസം ഉപയോഗിക്കും ഗിയർ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡിനേക്കാൾ ഈ ഒരു കമ്പ്രസറിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഗിയർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അങ്ങനെ നടക്കാൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും മോട്ടറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗിയറിനേക്കാൾ ചെറിയ ഗിയർ നമ്മുടെ കമ്പ്രസർ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ ഈ ഒരു മോട്ടറിൽ നിന്നുള്ള ആർ പി എമ്മിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആർ പി എം ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു മൂവായിരം ആർ പി എം വരെ കമ്പ്രസർ ജനറേറ്റ് കമ്പ്രസറിനകത്തേക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് രണ്ടാമത് വരുന്ന ഭാഗമാണ് കേസിംഗ് കേസിങ്ങിനകത്താണ് ഇമ്പലറ് ഉണ്ടായിരിക്കുക കേസിങ് ഈ കേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ബോലിയോട്ട് കേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാസ്റ്റ് അയണാണ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് കമ്പ്രസറുകളായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതിന് റേഡിയസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇമ്പലറിൻ്റെ സ്റ്റേസിനനുസരിച്ച് ഓരോ ഭാഗത്തും റേഡിയസിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കും പിന്നീട് ഏത് കമ്പ്രസറിനും ഉള്ളതുപോലെ ഈ കേസിങ്ങിനകത്തും ഒരു സക്ഷൻ പോർട്ടും ഒരു ഡിസ്ചാർജ് പോർട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ മറ്റ് കമ്പ്രസറുകളുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഷാഫ്റ്റ് പുറമേക്ക് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഷാഫ്റ്റ് സീൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഷാഫ്റ്റ് സീൽ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ ലീക്ക് പുറമേക്ക് റെഫ്രിജറൻറ്റ് പുറമേക്ക് ലീക്ക് ആകുന്ന തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഷാഫ്റ്റ് സീൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ കേസിങ്ങിനകത്തും ഷാഫ്റ്റ് പുറമേക്ക് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു ഷാഫ്റ്റ് സീൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മൂന്നാമത് വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഡിഫ്യൂസർ ഡിഫ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ഒരു പാർട്ടാണ് ഇത് എല്ലാ സെൻട്രിഫ്യൽ കമ്പ്രസറിനകത്തും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതില്ല ഇല്ല ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഡിഫ്യൂസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഡിഫ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പലറിൻ്റെ പുറമെ പുറമെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഭാഗത്ത് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ക് രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഈ ഡിഫ്യൂസർ ഇമ്പലർ ഇമ്പലിനകത്തു നിന്നും വരുന്ന റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രിയിൽ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും തിരിച്ചു വിടും അതായത് നമ്മൾ ഇമ്പലറിനകത്ത് കൂടി വരുന്ന റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഈ ഒരു ഡിഫ്യൂസറിനകത്ത് വന്ന് ഇടിക്കും ശക്തമായി ഇടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആ റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി പ്രഷർ സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടെ തന്നെ ഈ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് കൂടെ തന്നെ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ കൂടി കിട്ടും അങ്ങനെ സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ കൂടെ കൂടിയ റെഫ്രിജറൻറ്റിനാണ് നമുക്ക് പുറമേക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാണ് ഡിഫ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക ചില സിസ്റ്റങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഡിഫ്യൂസർ എല്ലാ സിസ്റ്റങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നില്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇമ്പല്ലറിൻ്റെ ഡിസ്കുകൾ വൈ ഇമ്പല്ലറിൻ്റെ ഡിസ്കിലൂടെ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പല്ലറിൻ്റെ ബ്ലേഡ് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് പുറമേക്ക് വരുന്ന റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ ഒരു വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രിയിൽ ടേൺ ചെയ്യാം അതായത് അവിടെ നേരിട്ട് വരുന്ന റെഫ്രിജറൻറ്റിന് അവിടെ ഇടിക്കും ഈ ഒരു ഡിഫ്യൂസറിൻ്റെ മുകളിൽ ഇടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വെലു വരുന്ന വെലോസിറ്റി പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേ വെലോസിറ്റി പ്രഷർ സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷറിലേക്ക് മാറും അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ പ്രഷർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇൻക്രീസ് ആയി അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത റെഫ്രിജറൻറ്റിനെയാണ് അത് പുറമേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ഡിഫ്യൂസറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഡിഫ്യൂസറിൻ്റെ ധർമ്മം അടുത്തൊരു ഭാഗമാണ് മോട്ടർ മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്രസറിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു കമ്പോണൻ്റ് അല്ല പുറമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഈ കമ്പ്രസ് കമ്പ്രസർ മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻബിൽഡോ ആയിരിക്കാം എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കമ്പ്രസറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റിനെ മോട്ടോർ ഷാഫ്റ്റുമായിട്ട് നേരിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെൽറ്റോ ഗിയർ മെക്കാനിസോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇൻബിൽഡ് മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്രസറിനകത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും മോട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സീൽഡ് കമ്പ്രസറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ കമ്പ്രസറിനകത്തായിരിക്കും മോട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് സെൻട്രിഫ്യൂൾ കമ്പ്രസറിനകത്ത് ഏതൊക്കെ കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് പ്രധാനമായും മൂന്ന് കമ്പോണൻ്റ് ആണുള്ളത് ഇമ്പലർ കേസിങ് ഡിഫ്യൂസർ പിന്നെ നമ്മുടെ കമ്പ്ര